കടല ചുണ്ടൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് കറുത്ത കടല ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂറായിട്ട് ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കടലയൊക്കെ വേവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓവർ നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി തന്നെ നമ്മളതിനെ നല്ലോണം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഇതാ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ ഇങ്ങനെ അമങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ഇത് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിന് ഇന്ന് ചതച്ചാണ് ഇടേണ്ടത് നമുക്ക് ചുണ്ടൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചതച്ചാണ് ഇടുക തേങ്ങയും പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പകുതി കറിവേപ്പില നമുക്ക് ചതയ്ക്കാനായിട്ട് ഇടാം പിന്നെ പകുതി കറിവേപ്പില നമുക്കിത് താളിച്ചിടുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ കടലയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കടല പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എട്ട് വിസില് എന്തായാലും നമുക്ക് കടലയിൽ വരുത്തിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കടല നല്ലോണം എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് വിസില് ആറ് വിസിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ അറിയില്ല എനിക്കത് നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കടല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എട്ട് വിസില് വരുത്തിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ എപ്പോഴും കടല വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കടല ഇപ്പോൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പിന്നെ കടല വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കടലയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിൽക്കണം എപ്പോഴും വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിൽക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കടല നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടല വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചുണ്ടലിലേക്ക് ഇടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചത് പിന്നെ തേങ്ങ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയുണ്ട് ആ തേങ്ങയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോവരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി കടല നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഞാൻ ആ വെള്ളം ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം കളയാൻ നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് ഇത് വല്ല സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വല്ല കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇഞ്ചി നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കടലയിൽ ആ ഇഞ്ചി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എടുത്ത് മാറ്റിക്കോളൂ കേട്ടോ ഞാനത് എടുത്ത് മാറ്റാറില്ല അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾക്കത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി താളിച്ചിടാം എന്നിട്ട് ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡിയായി വരും കടുകും ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടി പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുക നമുക്കിത് ഈ കടലയിലേക്ക് നമുക്ക് ചുണ്ടലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കടല ചുണ്ടൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡിലാണ് നിങ്ങളോട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് ഇത് ഞാൻ ഉള്ളിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ സ്പൂൺസ് ആൻഡ് ലാഡിൽസ് എന്ന എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും എന്നെ ഒരു കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി ഡിഷുമായി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും ബായ് താങ്ക് യു